আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার পদের এমসিকিউ অংশের গণিত প্রশ্নের সমাধান আমাদের চ্যানেলটি সাথেই থাকুন আমরা প্রতি শুক্রবার চেষ্টা করি যে কোনো চাকরির পরীক্ষার পর তার গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড দেওয়ার জন্য অঙ্ক শুরু হবে তেত্রিশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে তেত্রিশ নম্বর অঙ্ক ছিল ইফ এন ইজ এন ইভিন ইন্টিজার হুইচ অব দ্য ফলোয়িং মাস্ট বি এন অড ইন্টিজার অর্থাৎ বলা আছে এন যদি একটা জোর সংখ্যা হয় তাহলে কোনটি বেজের সংখ্যা হবে তো এখানে অপশনের মধ্যে থ্রি এন মাইনাস ওয়ান এটা হবে বেজের সংখ্যা কারণ এন এর মান আপনি জোর যে কোনো সংখ্যায় বসেন না কেন ইভেন নাম্বারের সাথে যা কোনো কিছু গুণ করলে ইভেন নাম্বার হয় তো ইভেন নাম্বার থেকে এক বিয়োগ করলে অড নাম্বার হয় সেই ক্ষেত্রে নাম্বারটা অড নাম্বার হবে অর্থাৎ থ্রি এন মাইনাস ওয়ান হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার থার্টি ফোর নাম্বার থার্টি ফোরে বলা আছে হাউ মেনি ইন্টিজার্স ফ্রম ওয়ান টু ওয়ান থাউজেন্ড আর ডিভিসেবল বাই থার্টি বাট নট বাই সিক্সটিন অর্থাৎ এক থেকে এক হাজারের মধ্যে কতগুলি সংখ্যা তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু ষোলো দ্বারা বিভাজ্য নয় সেই ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে এক হাজার পর্যন্ত সংখ্যাকে আমরা তিরিশ দ্বারা ভাগ করব ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে থার্টি থ্রি পয়েন্ট সামথিং সেই ক্ষেত্রে তেত্রিশটা সংখ্যা আমরা বুঝছি যে তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ নাম্বারগুলো হবে এমন যে তিরিশ ষাট নব্বই একশো বিশ একশো পঞ্চাশ এমন আর বলা হচ্ছে যে কিন্তু ১৬ দ্বারা বিভাজ্য হলে হবে না এখন আমরা দেখব তিরিশ এবং ১৬ দুইটা দ্বারাই বিভাজ্য হয় এমন নাম্বার কি কি আছে তো তিরিশ এবং ষোলো যদি আমরা লসাও করি তাহলে পাবো হচ্ছে পনেরো আর এটা পাবো হচ্ছে আট এটা করলে টু ইন্টু পনেরো ইন্টু আট ইকুয়াল টু আসবে দুইশো তাহলে সংখ্যা হচ্ছে দুইশো চল্লিশ এই ধাপ যাবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের উভয় দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হচ্ছে দুইশো দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি এইটা আসবে ফোর পয়েন্ট সামথিং সেই ক্ষেত্রে চারটা সংখ্যা পাওয়া যাবে যেটা ষোলো দ্বারাও ভাগ যাবে তিরিশ দ্বারাও ভাগ যাবে আর আমাদের বের করতে বলা হয়েছে তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা তাহলে থার্টি থ্রি মাইনাস ফোর অর্থাৎ কমন টুকু আমরা বাদ দিয়ে দিলাম ইকুয়াল টু আসলো টোয়েন্টি নাইন অর্থাৎ উনত্রিশটি সংখ্যা এমন পাওয়া যাবে যা তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু ষোলো দ্বারা বিভাজ্য নয় এই উনত্রিশ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে অঙ্ক নাম্বার থার্টি ফাইভ নাম্বার থার্টি ফাইভে বলা আছে বাস ফেয়ার্স ওয়ার রিসেন্টলি ইনক্রিজ ফ্রম টাকা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো টু টাকা টু হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট পার্সেন্টেজ অফ ইনক্রিজ অর্থাৎ বলা আছে বাস ভাড়া আপনার এক টাকা সত্তর বছর থেকে দুই টাকা করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কত পার্সেন্ট ইনক্রিজ হয়েছে তো ইনক্রিজটা আমরা দেখব হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো জিরো ডিভাইড বাই ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো ইকুয়াল টু আসবে পয়েন্ট থ্রি জিরো এই পয়েন্ট থ্রি জিরো ইনক্রিজটা হয়েছে বেস ফিগার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো থেকে পার্সেন্টেজ বের করতে গেলে ইন্টু একশো দিব ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেন্টিন পয়েন্ট সিক্স ফোর অথবা লেখা যায় এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি এইটিন পার্সেন্ট অর্থাৎ এইটিন পার্সেন্ট হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার থার্টি সিক্স নাম্বার থার্টি সিক্সে বলা আছে হুইচ অফ দ্য নাম্বার বিলো ইজ নট ইকুইভ্যালেন্ট টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট অপশনগুলোর মধ্যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হবে উত্তর এইটা টোয়েন্টি পার্সেন্টের সমান নয় এটা হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্টের সমান সেই ক্ষেত্রে উত্তর হবে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার থার্টি সেভেন নাম্বার থার্টি সেভেনে বলা আছে হোয়াট ইজ দ্য এইচ সি এফ হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর অফ দ্য নাম্বার থার্টি সিক্স ফিফটি ফোর অ্যান্ড নাইনটি অর্থাৎ ছত্রিশ চুয়ান্ন এবং নব্বইয়ের গসাগু বের করতে বলা হয়েছে তো ছত্রিশ চুয়ান্ন নব্বইয়ের গসাগুর ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব ছত্রিশ আর চুয়ান্ন দিয়ে আগে করব ভাগ করলে আসবে হচ্ছে এক আসবে ছত্রিশ আসবে হচ্ছে আঠারো এটাকে আবার ছত্রিশকে আঠারো দ্বারা ভাগ করলে আসবে হচ্ছে দুই আঠারো দোকানে ছত্রিশ এই আঠারো থাকলো আঠারো দিয়ে আমরা আবার নব্বইকে ভাগ করে দেখব নব্বইকে যদি ভাগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে পাঁচ আঠারো নব্বই আসবে নব্বই কাটাকাটি তাহলে আঠারো হবে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর অর্থাৎ এইটিন হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার থার্টি এইট নাম্বার থার্টি এইটে বলা আছে ইফ এক্স ইজ এন ইন্টিজার অ্যাট ওয়াই ইকুয়েল টু মাইনাস টু এক্স মাইনাস এইট হোয়াট ইজ দ্য লিস্ট ভ্যালু অফ এক্স ফর হুইচ ওয়াই ইজ লেস দ্যান নাইন এখানে বলা আছে ওয়াই ইকুয়েল টু মাইনাস টু এক্স মাইনাস এইট আর বলা আছে ওয়াই ইজ লেস দ্যান নাইন যেহেতু ওয়াই ইজ লেস দ্যান নাইন তাহলে এটাও লেস দ্যান নাইন হবে তাহলে মাইনাস টু এক্স মাইনাস এইট ইজ লেস দ্যান নাইন লেখা যায় বা মাইনাস টু এক্স নাইন প্লাস এইট লেখা যায় বা মাইনাস টু এক্স ইজ স্মলার দ্যান সেভেন্টিন বা যদি মাইনাস টু পাশে নিয়ে যাই তাহলে টু এক্স মাইনাস সেভেন্টিন বাই টু বা এক্স ইজ গ্রেট
তারপরে অঙ্ক নাম্বার থার্টি নাইন নাম্বার থার্টি নাইনে বলা আছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু থ্রি হোয়াট ইজ এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব তো এখানে দেওয়া আছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু থ্রি এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ কিউবের মান বের করতে গেলে আমরা সূত্র করব সূত্র হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ ইন্টু ওয়ান বাই এ এ প্লাস ওয়ান বাই এ এটা করলে আসবে হচ্ছে থ্রি কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু আসবে এইটিন অর্থাৎ এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ কিউবের মান আসবে হচ্ছে এইটিন এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি নাম্বার ফোরটিতে বলা আছে ইফ সেক থিটা প্লাস টেন থিটা ইকুয়াল টু এক্স দেন টেন থিটা ইজ তো সেক থিটা প্লাস টেন থিটা ইকুয়াল টু যদি এক্স হয় আমাদের বের করতে বলা হয়েছে টেন থিটার মান তো আমরা জানি সেক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান এটা সূত্র আর এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে সেক থিটা প্লাস টেন থিটা ইন্টু সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বা সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে ওয়ান বাই সেক থিটা প্লাস টেন থিটা ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে ওয়ান বাই সেক থিটা প্লাস টেন থিটার মান প্রশ্ন দেওয়া আছে এক্স সেই ক্ষেত্রে ওয়ান বাই এক্স লেখা যাবে এখন আমরা দুইটা মান পেলাম একটা হচ্ছে সেক থিটা প্লাস টেন থিটা ইকুয়াল টু এক্স আর এটা হচ্ছে সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এক্স তাহলে সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা ইকুয়াল টু লেখা যায় ওয়ান বাই এক্স এখন এই দুইটা সমীকরণ একটা থেকে আরেকটা যদি বিয়োগ করি তাহলে পাবো টু টেন থিটা ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে এক্স কমন হইলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে টু টেন থিটার সমান অতএব আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে টেন থিটা ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স তো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স হবে টেন থিটার মান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি ওয়ান নাম্বার ফোরটি ওয়ানে বলা আছে ইফ দ্য ল্যাংথ অফ রেক্টেঙ্গেল ইজ ইনক্রিজ বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যান্ড উইথ ইজ ডিক্রিজ বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ ইন এরিয়া অফ রেক্টেঙ্গেল এই ক্ষেত্রে আপনারা একটা সূত্র জানেন যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই বাই হান্ড্রেড দিয়ে করা যায় আমি অন্য একটা নিয়ম বলছি সেটা হচ্ছে আপনি ধরে নেন দশ আর দশ ছিল দৈর্ঘ্য প্রস্ত তাহলে আসবে হচ্ছে একশো প্রশ্ন আসতে পারে রেক্টেঙ্গেল কীভাবে দুইটা সমান হয় সমান ধরলেও হবে অঙ্ক করার সুবিধার্থে আমরা ধরলাম আর এখানে আসেন এখানে যদি আমরা করি যে বিশ পার্সেন্ট প্রথমে বলা হচ্ছে ইনক্রিজ হয়েছে তাহলে দশের বিশ পার্সেন্ট হয় বারো আর বিশ পার্সেন্ট ডিক্রিজ হয়েছে দশের বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে দুই তাহলে বিয়োগ হবে হচ্ছে আট আট বরং হচ্ছে ছিয়ানব্বই অর্থাৎ আগে ছিল একশো এখন হচ্ছে ছিয়ানব্বই আর আমাদের পার্সেন্টেজ হিসাব করতে গেলে অবশ্যই একশোর সাথে কম্পেয়ার করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখব হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট অর্থাৎ মাইনাস ফোর পার্সেন্ট এখানে বলা যায় যে চার ভাগ ডিক্রিজ হয়েছে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি টু নাম্বার ফোরটি টুতে বলা আছে দ্য সাম অফ ফার্স্ট সেভেন্টিন টার্ম অফ এ সিরিজ ফাইভ নাইন থার্টিন সেভেন্টিন ইজ অর্থাৎ পাঁচ নয় তেরো সতেরো এই ধারাটি সতেরোটি পদের সমষ্টি কত তো সতেরোটি পদের সমষ্টি সূত্র আমরা করতে গেলে আমরা দেখব হচ্ছে এ প্রথম পদ ইকুয়াল টু ফাইভ ডি অর্থাৎ পার্থক্য ইকুয়াল টু নাইন মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু ফোর আর এন পদ সংখ্যা ইকুয়াল টু সেভেন্টিন তাহলে সমষ্টি সূত্র এস এন ইকুয়াল টু লিখতে পারবো হচ্ছে এন বাই টু ইন্টু টুয়াইস এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা একটা সমান্তর ধারার সূত্র সমষ্টি সূত্র তাহলে সেভেন্টিন বাই টু ইন্টু টু ইন্টু ফাইভ প্লাস সেভেন্টিন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফোর এটা করলে আসবে সেভেন্টিন বাই টু টেন প্লাস ইকুয়াল টু সেভেন্টিন বাই টু ইন্টু আসবে সেভেন্টি ফোর ইকুয়াল টু লেখা যায় সিক্স টোয়েন্টি নাইন অর্থাৎ সিক্স টোয়েন্টি নাইন হবে প্রথম সতেরোটো পদের যোগ ফল এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি থ্রি নাম্বার ফোরটি থ্রিতে বলা আছে অল পসিবল থ্রি জিট নাম্বার আর ফর্ম বাই ওয়ান থ্রি ফাইভ ইফ ওয়ান অফ দ্য নাম্বার ইজ চুজ অ্যান্ড র্যান্ডম দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট ইট উড বি ডিভেসেবল বাই ফাইভ অর্থাৎ বলা আছে এক তিন পাঁচ দ্বারা যতগুলি সংখ্যা গঠন করা যায় সেই সংখ্যাগুলো থেকে একটা সংখ্যা নিলে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে তো পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হতে হলে আমাদের লাস্ট ডিজিটটা অবশ্যই পাঁচ হতে হবে বাকি যে দুই ডিজিটটা আছে এই দুই ডিজিট আমাদের এই ওয়ান থ্রি যে কোনো একটা কিছু হলেই হবে সেই ক্ষেত্রে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা গঠন করা যায় হচ্ছে টু ভাবে দুইটা সংখ্যার জন্য আর এই সবগুলি গঠন করা যায় হচ্ছে থ্রি ভাবে তাহলে আপনার অনুকূলে আসতে হলে
তারপরে অঙ্ক নাম্বার ফোরটি ফোর নাম্বার ফোরটি ফোরে বলা আছে দ্য থ্রি সাইডস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল আর এক্স প্লাস ওয়ান টু এক্স প্লাস ওয়ান অ্যান্ড থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান রেসপেক্টিভলি অ্যান্ড দ্য পেরিমিটার ইস টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার দ্য লেংথ অফ দ্য স্মলেস্ট সাইজ ইস তো আমাদের যে বাহুগুলি দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়ান টু এক্স মাইনাস ওয়ান আর থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান তো এই সবগুলি যদি আমরা যোগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার তো এটা এটা কাটা যায় বা সিক্স এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ বা সিক্স এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর বা এক্স ইকুয়াল টু ফোর এক্সের মান যদি ফোর হয় এই মানটা যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে এটা পাবো হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে ফাইভ আর এটা করলে দেখেন চার দুগুণে আট মাইনাস এক ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সাত সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষুদ্রতম মান হবে হচ্ছে ফাইভ অর্থাৎ লেংথ অব দ্য স্মলেস্ট সাইজ উইল বি ফাইভ সেন্টিমিটার এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি ফাইভ নাম্বার ফোরটি ফাইভে বলা আছে ইফ এক্স ইস টু ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ ইস টু থ্রি দেন এইট এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইস টু এইট এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু হোয়াট তো এক্স ইস টু ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ ইস টু থ্রি যদি লিখি আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এক্স বাই ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ বাই থ্রি এইসব অঙ্কের ক্ষেত্রে সবসময় খেয়াল করবেন প্রশ্নে কী চাওয়া হয়েছে প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে এক্সের সাথে এইট থাকবে ওয়াইয়ের সাথে ফাইভ থাকবে তাহলে আমরা এখানে এইট দ্বারা গুণ দিব এখানে ফাইভ দ্বারা গুণ দিব এখানেও এইট দ্বারা গুণ দিব এখানে ফাইভ দ্বারা গুণ দিব এইটা কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে এইট বাই থ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এইট এক্স বাই ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু এইট বাই থ্রি এখন এটাকে আমাদের যা লাগবে উপরে সেটা হচ্ছে এইট এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই আর নিচে লাগবে এইট এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই সেই ক্ষেত্রে আমরা বিয়ে যোজন করব তাহলে আসবে এইট এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ডিভাইড বাই এইট এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু এইট মাইনাস থ্রি এইট প্লাস থ্রি এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ফাইভ এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ইলেভেন অর্থাৎ ফাইভ বাই ইলেভেন বা ফাইভ ইস টু ইলেভেন হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি সিক্স নাম্বার ফোরটি সিক্সে বলা আছে দ্য ডিফারেন্স ইন টাকা বিটুইন সিম্পল অ্যান্ড কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অ্যাট ফাইভ পার্সেন্ট এনুয়ালি অন দ্য সাম অফ টাকা ফাইভ থাউজেন্ড আফটার টু ইয়ার ইজ অর্থাৎ দুই বছর পরে পাঁচ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেটে পাঁচ হাজার টাকার সিম্পল এবং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের পার্থক্য কত হবে তো আমরা জানি ডিফারেন্স অফ টু ইয়ার সিম্পল অ্যান্ড কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ইকুয়াল টু পি ইন্টু আর বাই হান্ড্রেড হোল স্কোয়ার এই সূত্রটা মনে রাখবেন তাহলে ইজি হবে পি হচ্ছে এখানে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট পাঁচ হাজার টাকা আর হচ্ছে ফাইভ আর হান্ড্রেড তো একশো দেওয়াই আছে সূত্র অনুসারে এটা স্কোয়ার হবে তো এটা করলে আসবে হচ্ছে পাঁচ হাজার ইন্টু পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এইটা এটা কাটেন এটা এটা কাটেন আর এটা কাটা যায় এটা এটা কাটলে আসে হচ্ছে দুই এটা এটা কাটলে হয় টুয়েলভ ইকুয়াল টু আসবে টুয়েলভ টাকা অর্থাৎ বারো দশমিক পাঁচ টাকা হবে ডিফারেন্সটা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি সেভেন নাম্বার ফোরটি সেভেনে বলা আছে ইফ এ ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দেন দ্য নাম্বার অফ প্রপার সাবসেট এ ইকুয়াল টু তো প্রপার সাবসেটের সূত্র হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তো এন হচ্ছে পদ সংখ্যা অর্থাৎ এখানে উপাদান সংখ্যা কয়টা এখানে উপাদান সংখ্যা হচ্ছে পাঁচটা তাহলে টু টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে থার্টি টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি ওয়ান অর্থাৎ একত্রিশটা হবে প্রপার সাবসেট অর্থাৎ প্রকৃত উপসেট বলে এটাকে বাংলায় বললে তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি এইট নাম্বার ফোরটি এইটে বলা আছে লক থার্টি সিক্স বাই লক সিক্স ইকুয়াল টু হোয়াট তো লক থার্টি সিক্স বাই লক সিক্স করলে আমরা এটাকে লিখতে পারবো হচ্ছে লক সিক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই লক সিক্স ইকুয়াল টু টুটা সামনে আসবে তাহলে টু লক সিক্স ডিভাইড বাই লক সিক্স এটি এটা কাটাকাটি যায় ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু এই টু হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি নাইন নাম্বার ফোরটি নাইনে বলা আছে পি অ্যান্ড কিউ আর ব্রাদার্স আর অ্যান্ড এস আর সিস্টার্স দ্য ফাদার অফ পি ইজ ব্রাদার অফ এস কিউ ইজ রিলেটেড টু আর এস এখানে বলা হচ্ছে পি এবং কিউ হচ্ছে তারা ভাই ভাই আর বলা হচ্ছে আর এবং এস হচ্ছে বোন বোন আর এবং এস হচ্ছে তারা সিস্টার্স তো দ্য ফাদার অফ এফ ইজ ব্রাদার অফ এস তো ফাদার অফ তো দ্য ফাদার অফ পি ইজ ব্রাদার অফ এস অর্থাৎ পি এর যে বাবা ফাদার সে হচ্ছে তার ব্রাদার তো কিউ ইজ রিলেটেড টু আর এই রিলেশনটা জানতে চাওয়া হয়েছে তাহলে এই রিলেশনটা
every three minutes a full liter of water are poured into 2000 liter tank after two hour what percentage of the tank will be full bolo hocche 3 minute por por 4 liter pani dhile dewa hoy to total 2 ghonta 2 hour equal to lekha jay hocche 120 minute tale koto bar pani dhalbe seta ber korte gele amra 3 minute dara bhag korbo tahole ashbe hocche 40 bar 40 times to proti bare she pani dhale hocche 4 liter tale 40 bare pani dhalbe into 4 4 chara 160 ekhane 40 into 4 160 liter pani dhalbe তাহলে টোটাল ক্যাপাসিটি হচ্ছে 2000 আর পানি ঢাললো হচ্ছে 160 তো परसेंटेज বের করতে গেলে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 8% অর্থাৎ 8% ফিল আপ হবে এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 51 51 এ বলা আছে দা নেক্সট নাম্বার ইন দা সিকোয়েন্স 3 6 11 তো এটার ডিফারেন্সটা হচ্ছে 3 এটার ডিফারেন্সটা হচ্ছে 5 এটার ডিফারেন্সটা 7 এটার ডিফারেন্সটা 9 তাহলে পরের ডিফারেন্সটা হবে হচ্ছে 11 তাহলে 37 এর সাথে 27 এর সাথে 11 যোগ করলে আসবে হচ্ছে 38 এই 38 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 52 নাম্বার 52 তে বলা আছে দা এভারেজ অফ 6 নাম্বারস ইজ 14 দা এভারেজ অফ 4 অফ দেম ইজ 15 দা এভারেজ অফ রিমেইনিং টু নাম্বার ইজ এখানে বলা হচ্ছে যে ছয়টা নাম্বারের এভারেজ হচ্ছে 14 তাহলে 6টা নাম্বারের যোগফল 6 ইনটু 14 ইকুয়াল টু 84 আর বলা হচ্ছে তাদের মধ্যে 4টা নম্বরের এভারেজ হচ্ছে 15 তাহলে 4 ইনটু 15 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 60 তাহলে ডিফারেন্সটা বের করলে আসবে হচ্ছে আমাদের 24 এই 24 হচ্ছে এই যে দুইটা নম্বরের যে গ্যাপ এই দুইটা নম্বরের যোগফল তো তাদের এভারেজ হবে তাদেরকে দুই দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে 12 এই 12 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 53 নাম্বার 53 তে বলা আছে if 2x minus 1 is greater than or equal to minus 3 then ki hobe seta to 2x is greater than or equal to minus 3 plus 1 lekha jay ba 2x is greater than or equal to minus 2 lekha jay ba x is greater than or equal to lekha jay hocche minus 2 dara jodi bhag kori tahole ashbe hocche minus 1 tahole x is greater than or equal to minus 1 hobe ei prashner uttor tar pore ongo number 54 number 54 e bola ache if x y equal to 2 and x y square equal to 16 what is the value of x to x y equal to 2 dewa ache ar x y square equal to dewa ache hocche 16 to eta compare korar jonno eta ke amra borgo kori tahole ashbe x square y square equal to 4 borgo korle ekhon amra ei ek nong ke dui nong dara bhag kore dibo easier way te jawar jonno tahole x square y square divided by x y square equal to ashbe hocche 4 by 16 y square y square kata eta kata kati kore le ashbe hocche x x equal to ashbe hocche 1 by 4 e 1 by 4 hobe nirnoy man eti hobe percent uttor tarpor onko number 55 number 55 e bola ache there are 10 true false questions in an examination these questions are can be answered in to ekhane 10 ta true false question ache prottekta te apnar dui ta kore uttor ashte pare ekta true ashte pare ekta false ashte pare erokom jodi 10 ta dui apni gun koren তাহলে আলটিমেট রেজাল্টটা পাবে এটাকে লেখা যায় 2 টু দি পাওয়ার 10 2 টু দি পাওয়ার 10 মানে হচ্ছে 1024 অর্থাৎ 1024 হয়ে দিলেও চলবে 2 টু দি পাওয়ার 10 হয়ে দিলেও চলবে অপশনে দুইটাই ছিল সেই ক্ষেত্রে 2 টু দি পাওয়ার 10 ওয়েজ অথবা 1024 হয়ে যাবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 56 নাম্বার तो पेरिमीटर बोलते बुझाई हम रा टू पाई आर टू पाई आर इक्वल टू दवा आते होते हैं शोलो पाई तो पाई पाई काटा इटे इटे काट ले आते होते हैं एट और तब एक्स इक्वल आर इक्वल टू आज भी होते हैं एट आर इक्वल टू एट आज तो हमारे बेर कोटे बाल होते हैं एरिया एरिया शूट रहते हैं पाई आर स्क्वायर समाज धन्यवाद आमदे शादा था कर जोन्दा आमदे चैनल टिप हो लगले ओबोशुई सब्सक्राइब कर बन लाइक कमेंट एवं शेयर कर बन एवं आंकी कुन्दा समस्या था कले आमदे कमेंट जाना बन अनुभव जस्टा करो डिस्क्रिप्शन में तर समाधान बाकी करेक्शन दवार जोन्दा धन्यवाद